हेलो एवरी वन एंड वेलकाम बैक दिस क्लस इज फर सिक्स सेम सिक्स सेमे अलरेडी हमें जो पोएमगो छोड़ा सिलेबा से कमप्लीट कर शुद्ध वाइल्ड लैमेंसट बाकी थकल तो अनेक दिन धोरे जेहतु पर पर पोएमर क्लस हो एक पोएमर क्लस ब्रेक दिए एक कविता बाकी रही वाइल्ड लैमेंस तो आज की जरा डिसकस करब एक खूब इम्पोर्टैंट टपिक हमारे सिलेबास द लिटिल प्रिंस से ही लिटिल प्रिंस से ही टपिक तो आज के डिसकस करब तो जेहेतु लिटिल प्रिंसर आज के फार्स्ट क्लस ये क्लस आज के जो प्रत्येक टपिकर क्षेत्र में फार्स्टे इंट्रोडक्शन डिसकस करी और से इंट्रोडक्शन क्लसटा अत्यंत वाइटल है कारण एक टपिक शुरू करार आगे से ही सम्बन्धे हमारे जबतियों समस्त धारणागुलू बा तथ्यगुलो क्योंकि रखते हैं सेटार जनरा कि टाइप कि थीम कि लेखार पेचने ओकेजन कि जो जबतियों जा जा पॉन्ट आखन लेखा है से समस्त जिसगल आज के डिसकस करब आज के फार्ष्ट क्लस एक पीडिएफ दिए देखी चारटे पेजर एक बड़ो इंट्रोडक्शन लिटिल प्रिंस आक्षरिक अर्थे तो पढ़ले जेहतु हमें टेक्सटारों पीडिएफ तक दिए ह्वाट्सअप ग्रुपे देखी मन है एक चाइल्ड स्टील एट बाच्चा सेलर एडभेर स्टोरि मन है जेखने लिटिल प्रिंस तर निजे जो अस्ट्रएड से निजे अस्ट्रएड ड़े से और नाना रकम अस्ट्रएडे घुरे बैरिए फाइनल से आर्ते एवं से आर्ते इसे विभिन्न एस्ट्रएडे विभिन्न लोकेद संगे देखा विभिन्न लोकेद संगे देखा हार फले तरह कन्भार्सेशन एट सीम्पल एडभेर स्टोरि मन होते बाट दिस इज फार मोर इम्पर्टेंट दैन एन अर्डिनारि एडभेर स्टोरि यटार अनेक सिम्बलिक मिनिंग आिडैक्टिक लेसन आरल जगू आप लेसन बोली से ही मरल लेसन क्योंकि मध्य आतरा एक गभर हमें बुझते हैं जो मन था सेकेंड सेमिस्टारे देखिए हमें गालीवार स्टावल पढ़े जोनदान सुईफ्टे जदि सार्फेस लेवल मिनिंग भेबे देखी तालोले जोनदान सुईफ्टर जे छो गिवार स्टावल से खूब सीम्पल लैमुअल गालीवार विभिन्न आईलैंडे विभिन्न पार्ट अफ द वारल्डे तरह भ्रमणगुलो से भ्रमण वर्णना जो सार्फेस लेवल मिनिंग भाई क्योंकि तो देखे जो वो शुरू देखी जो प्रत्येक ट्रावलर पेचने प्रत्येक इन्सिडेंट प्रत्येक एक्सपिरियन्स लैमुअल गिलिवा गालीवार जा जा एक्सपिरियन्स गैदार कर प्रत्येक पेचने क्योंकि गभर सैटायर छो मन आश्चय एक्सैक्टलि एट क्यों अनेकटा सरकम अबियलि अतटा स्ट्रिक्ट सैटायर एखे नहीं जोटा छो लैमुअल गालीवार डेस्क्रिपन मध्य जोनदान सुईफ्टर जो प्रो सैटायर सेटार मतन अतटा नए क्योंकि एखे क्योंकि अवश्य इनार मिनिंग आ एवंजन एत बड़ो एक इंट्रोडक्शन दिए जेनारे एबार् डिसकस कर आजकल क्लस की कि देखो से आगे देखे नेब से ही पॉन्टगुलो देखो आजकल क्लस आज के पर क्लस जो एक बड़ो इंट्रोडक्शन आयो एक क्लसर मध्य पुरो इंट्रोडक्शन सम्भवपर है ना कि डिसकस करब इंट्रोडक्शन पोर्शने बिफोर कमिंग टू द टेक्स से बोले सब चे प्रथम डिसकस करब इंट्रोडक्शन अबाउट द लिटिल प्रिंस मैं यटार जनरा कि यटार पपुलारिटी कतटा छो थीम कि बोझा गया से बाजे माइल्ड सैटायर बी डिडैक्टिक लेसन किगल डिसकस करब फार्ष्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट डिसकस करब जिन क्रिएटर जिन अथर से अथर अर्थात एंटो एंड डी सेंट एक्सपिरि एनार को अटोबायोफिकल एलिमेंट एनार निजे जीवन संगे यार को मिल आना निजे जीवन संगे कोकम को पैराल आना गल्पे डिस्क्रिपनर मध्य से डिसकस करब सेकेंड पॉइंट अटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स थार्ड पॉइंट जिज जिज आज के आलोचना करब से हे कन्टेक्स अब द टपिक मैं ओकेजन ये प्रत्येक टपिकर क्षेत्र में आलोचना करी जख को क्रिएटर वेदार ए पोएट और ए नवलिस्ट और ए ड्रामाटिस्ट और एनी अदार फिल्ड अफ लिटरेचार जखनी को क्रिएटर को टपिक क्रिएट करें तरह पेचने क्योंकि एक ओकेजन थे हटात करो एक टपिक क्रिएट करें ना से नवेल हूँ कि ड्रामा हूँ कि मक एपिक हूँ कि जी होक ना क्या तर पेने क्योंकि एक ओकेजन थे भेबे देख जी रेप अफ द रक भेबे देखी एलिजी रिटर्न एंड कान्ट्री चार्च चार भेबे देखी जेटाई हमें धरी ना क्या प्रत्येक पेचने क्योंकि एक ओकेजन आो एटार पेचने कन्टेक्सटा कि लिटिल प्रिंस योरिटा एर पेचने को कन्टेक्स ओकेजन आना से थार्ड पॉइंट है फोर्थ पॉइंट अबियलि द सामारि जेहतु बड़ो एक पिस से तो टेक्सटे जावर आगे एक सामग्रिक सामारि जेने इन शर्ट जो गल्पा कि वी बोलते चावे से व्हाट इज द स्टोरी लाइन प्लटा कि ये डिसकस करब एंड द फिफ्थ अबियलि द मोस्ट इम्पर्टेंट पॉइंट जो डिसकस करबाद दोटो इंट्रोडक्शन क्लसर माध्यम से मरल लेसन कि गल्पर माध्यम 
didactic lesson jeta ashole expiry dite cheyechen sei didactic lesson gulo ki ki clear hoyeche ei panch ta topic amra discuss korbo introduction ta mane genre popularity theme satire ei gulo autobiographical elements context ba occasion ta summary and moral ba didactic lesson ei point wise kore dewa ache je pdf ta jodi diyechi whatsapp group e prothom jeta ache seta obviously introduction ekhane genre satire popularity theme eigulo sob cover hoye jabe next heading ache dekhbi summary ekhane summary ta heading discussion hobe ebong introduction er moddhei autobiographical elements ta context ta eta discuss hoye jabe ebong tar pore jeta dekhbi dupata jure ache moral lesson ei moral lesson ta kintu sobche important ekhane amra text er bohu line quote korbo ebong bohu kichu alochona korbo jekhan theke amader eta clear shochcho dharona toiri hoye jabe je this is not merely a child's adventure story ba children's tale kintu noy অনেক ক্রিটিক এটাকে চিলড্রেন স্টেল বলেছেন ঠিকই কিন্তু আবার অনেক ক্রিটিক এমনও আছেন যারা কিন্তু এটাকে একটা প্লেন চিলড্রেন স্টোরি বা চিলড্রেন অ্যাডভেঞ্চার টেল হিসেবে মানতে রাজি নন তারা সেই চিলড্রেন টেলের মাধ্যমে ক্রিয়েটার বা অথার যে ডিরেক্টিক লেসেনগুলো আমাদেরকে প্রোভাইড করেছেন সেগুলো কিন্তু হাইলাইট করেছেন না লেট আস কাম টু দ্য পিডিএফ পোর্শন মন্দির দেখবি যে জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট হবে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য আমি বলে বলে যাবো সেই জায়গাগুলো আন্ডারলাইন করবি এখানে কোনো কিছু এখন আমরা টেক্সট নিয়ে আলোচনা করছি না জাস্ট একটা ওভারঅল সামগ্রিক একটা আইডিয়া যাতে আমাদের তৈরি হয় কারণ লিটল প্রিন্স যাদের ধর কলেজে হয়নি বা অন্য কোথাও হয়নি আমাদের জানাও নেই এটা ড্রামা না নভেল না শর্ট স্টোরি না কি সেটাও জানা নেই আমাদের থিমটা কি স্টোরিটা কি সাবজেক্ট কি মানে অ্যাবসলিউটলি উই আর ব্ল্যাঙ্ক অ্যাবাউট দিস টপিক যাতে যাদের কলেজে হয়নি সো আওয়ার ফার্স্ট ডিউটি ইজ টু গ্যাদার সাম র্যাদার ওভারঅল একটা আইডিয়া তৈরি করা এই টপিকটা সম্বন্ধে মন্দির দেখবি দ্য লিটল প্রিন্স অরিজিনাল বইটা কিন্তু ফ্রেঞ্চে লেখা এবং ফ্রেঞ্চ টাইটেলটা দেখবি দেওয়া আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে লে পেটিট প্রিন্স মনে রাখতে পারলে খুব ভালো হয় জেনারেলি এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে না বাট ইট ইজ আওয়ার ডিউটি যে যেমনই কোয়েশ্চেন হোক না কেন রেডি রাখা তাহলে এটা ইংরেজিতে ট্রান্সলেটেড হয়েছিল দ্য ফ্রেঞ্চ টাইটেল ওয়াজ লে পেটিট প্রিন্স ইজ এ নভেলা আন্ডারিং করবি জনরাটা হচ্ছে নভেলা নাও লেট আস ডিসকাস এই নভেলা কি অনেকেরই এই নভেলা ব্যাপারটার সম্বন্ধে আইডিয়া নেই ড্রামা আমরা জানি দেখেওছি আমাদের সিলেবাসের মধ্যে অলরেডি পাঁচটা সেমিস্টার জুড়ে ড্রামা আমরা আইডিয়া ক্লার্ক করেছি পোয়েট্রি সম্বন্ধে আইডিয়া আছে বিভিন্ন ধরনের পোয়েট্রি ড্রামাটিক মনোলগ মেটাফিজিক্যাল পোয়েম সনেট এলিজি মক এপিক এপিক বিভিন্ন ধরনের কবিতা সম্বন্ধে আমাদের আইডিয়া আছে নভেলও আমরা দেখেছি শর্ট স্টোরিও আমরা দেখেছি বাট নভেলা সম্বন্ধে অনেকের আইডিয়া নেই হোয়াট ইজ এ নভেলা নভেলা ইজ এ পার্টিকুলার জং অর টাইপ অফ লিটারেচার যার সাইজটা একটা নভেলের মতন অত বড়ও হবে না আবার একটা শর্ট স্টোরির মতন ছোটও হবে না মানে একটা নভেলা আর নভেলা হচ্ছে একটা শর্ট স্টোরির চেয়ে বড় নভেলের চেয়ে ছোট একটু ইলাস্ট্রেট করি তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে মনে করো দেখ প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস যে নভেলটা আমাদের সিলেবাসে ছিল এর আগে আমরা কভার করেছি ওটাকে আমরা নভেল বলছি নভেলের সাইজ হবে মোটামুটি আড়াইশো পাতা তিনশো পাতা সাড়ে তিনশো ইভেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঁচশো ছশো পাতা পর্যন্ত কিন্তু নভেলের সাইজ হয় অন দ্য আদার হ্যান্ড শর্ট স্টোরির সাইজ জেনারেলি টেন টু টোয়েন্টি পেজেস হয় আইডিয়াল শর্ট স্টোরি ফাইভ টু এইট পেজেস টেন পেজেস কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা কুড়ি বাইশ পঁচিশ পাতারও দেখেছি এটা হচ্ছে সাইজ অব দ্য শর্ট স্টোরি এবারে যখনই সাইজটা ষাট পাতা কি আশি পাতা কি নব্বই পাতা হবে এই ধরন ধরনের সাইজের যে ক্রিয়েশনসগুলো সেইগুলোকে না শর্ট স্টোরির মধ্যে রাখা যাবে সেগুলোকে না নভেল বলে বর্ণনা করা যাবে কারণ সত্তর আশি পাতার যে গল্পগুলো সেগুলো নাইদার আইডিয়াল এক্সাম্পল অফ নভেল নর আইডিয়াল এক্সাম্পল অফ শর্ট স্টোরি এইগুলোর জন্য একটা নতুন জানরা একটা নতুন টাইপ আবিষ্কার করা হয় যেটাকে নাম দেওয়া হয় নভেলা ক্লিয়ার হয়েছে সো সবচেয়ে প্রথম জিনিস যেটা আমরা জানলাম যে এই যে লিটিল প্রিন্স বলে যে টপিকটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে আছে এটা হচ্ছে অ্যান্টোইন ডি সেন্ট এক্সপিউরির একটা এক্সাম্পল অফ নভেলা দিস ইজ নট অ্যান এক্সাম্পল অফ নভেল নর ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ শর্ট স্টোরি ইট ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এ নভেলা আন্ডাই করে রাখবি যাতে করে মাথায় থাকে আমাদের ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো দেখো বাই ফ্রেঞ্চ রাইটার আগেন ইম্পর্টেন্ট যিনি লেখেন তার নেটিভ তিনি ফ্রেঞ্চ তিনি হচ্ছেন একজন ফ্রেঞ্চ সিটিজেন ফ্রেঞ্চ রাইটার অ্যান্ড এভিয়েটার এই এভিয়েটার কথাটা মানে হচ্ছে যিনি বিমান চালক এভিয়েশন সেক্টরের সঙ্গে যিনি যুক্ত অর্থাৎ বিমান চালক বলছি এখানে একজন প্লেন ফ্লাই করেন যিনি তাকে বলা হচ্ছে এভিয়েটার মানে এই অ্যান্টয়েন ডি সেন্ট এক্সপিউরি হি ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ নেটিভ এই তথ্যটা পেলাম আমরা 
আর হি ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সেক্টর অফ এভিয়েশন এভিয়েশন সেক্টরের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বা তিনি একজন এভিয়েটার ছিলেন এটা কেন এত বারবার করে হাইলাইট করছি কারণ এই যে ক্রিয়েটার বা অথার একজন এভিয়েটার ছিলেন এবং এই গল্পে যেটা আমরা পাবো সেখানেও ন্যারেটার কিন্তু একজন এভিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি যে ন্যারেটার যে এই গল্পটা বর্ণনা করবেন দ্য লিটিল প্রিন্স নভেলার তিনিও কিন্তু একজন প্লেন ফ্লায়ার যিনি কিন্তু একজন বিমান চালক ওই যে বললাম একটা পয়েন্ট আমরা ডিসকাস করব অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টস বলে সেই অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টের কিন্তু এটা প্রথম পয়েন্ট যে এই ন্যারেটার যে এই গল্পের বর্ণনা করবেন যিনি এই গল্পটাকে বলবেন তিনিও একজন বিমান চালক ওয়্যার অ্যাজ যিনি এই গল্পের ক্রিয়েটার অথার তিনিও কিন্তু একজন বিমান চালক ইজ এ নভেলা বাই ফ্রেঞ্চ রাইটার অ্যান্ড এভিয়েটার অ্যান্টয়ন ডি সেন্ট এক্সপিউরি ইট ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড অ্যান্ড আমি করবো আবার ইম্পর্টেন্ট তথ্য এই প্রত্যেকটা তথ্য নিজেরাও পরীক্ষা দিয়ে দেখেছিস যে কোনো কবিতার বই হলে কখন লেখা হয় কখন পাবলিশড হয় কোনো ড্রামা হলে কখন লেখা হয় কখন প্রথম এটা মঞ্চস্থ হয় ঠিক সেভাবেই এই নভেলাটা প্রথম কখন পাবলিশড হয় দেখবি লক্ষ্য করে ইট ওয়াজ ফার্স্ট পাবলিশড ইন ইংলিশ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ইন দ্য ইউএস বাই রেনাল অ্যান্ড হিচকক ইন এপ্রিল নাইনটিন এত বড় তথ্যটা মনে রাখতে হবে না শুধু ডেটটা মনে রাখলেই হবে এপ্রিল নাইনটিন তে এটা প্রথমবারের জন্য পাবলিশড হয় সময়কালটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ নাইনটিন মানে যদি আমাদের একটুখানি মাথায় থাকে যে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেটা আমরা বলছি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারটা নয় সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পরবর্তী সময়কার কিন্তু এটা লেখা এটা এতবার করে হাইলাইট এই কারণে করছি কারণ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সিগনিফিকেন্স কিন্তু এখানে আছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নাইনটিন থেকে ফর্টি সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঙ্গিকে বা সেই সময়কার কনটেক্সটে লেখা কিন্তু একটা নভেলা তেমন অবশ্যই বুঝতে হবে যে কোথাও না কোথাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিন্তু ছায়া এই নভেলার ওপর আছে কারণ আমরা ভালো করে জানি যে লিটারেচার ইজ দ্য রিফ্লেকশন অফ দ্য সোসাইটি অর্থাৎ যে সাহিত্যিক যে সমাজে বসবাস করেন সেই সমাজের কিন্তু একটা ইনফ্লুয়েন্স তার লেখার ওপর পড়ে এটা কোয়াইট ন্যাচারাল আমরা কেউ তো সমাজ বহির্ভূত ব্যক্তিত্ব নই আমরা আমাদের ভাবনা চিন্তা আমাদের অ্যাটিটিউড আমাদের টেম্পারামেন্ট মেন্টালিটি নেচার যাই কিছু বলি না কেন সেই সমস্ত কিছু গড়ে ওঠার পেছনে কিন্তু আমাদের সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে এবং যেহেতু এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধ মতন একটা মর্মান্তিক একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা চলছিল সেই সময়কার যেহেতু নভেলা তাহলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিন্তু একটা অবশ্যই ছায়া কিন্তু এই নভেলার মধ্যে আমরা পাবো সেটা নিয়ে আলোচনা আমরা পরে করবো আপাতত আমরা যে তথ্যগুলো পেলাম সেগুলো মাথায় রাখতে হবে যে এটা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ একজন বিমান চালক ফ্রেঞ্চ একজন অথার অ্যান্টয়েন ডি সেন্ট এক্সপিউরির লেখা এটা ফার্স্ট তথ্য এটা টাইপ বা জনরা হচ্ছে নভেলা এটা সেকেন্ড তথ্য পারলে একটা আলাদা খাতা করে বা পাতা করে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো আলাদা করে লিখে রাখবে যেগুলো শর্ট কোয়েশন ইম্পর্টেন্ট এবং প্রথমবারের জন্য এটা পাবলিশড হয় ইন দ্য ইয়ার নাইনটিন এপ্রিল ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে এটা পাবলিশড হয় ফরাসি লেখক হলো ফ্রান্সে কিন্তু এটা প্রথমে পাবলিশড হয়নি সেটা পাবো আমরা একটু পরেই দেখবি পরের লাইনে অ্যান্ড পোস্থমাসলি পোস্থমাসলি কথাটা মানে বলি যে লেখাগুলো যে সেটা কবিতা হোক নভেল হোক কি ড্রামা হোক কি শর্ট স্টোরি হোক কি যাই হোক না কেন যখন কোনো ক্রিয়েটারের ক্রিয়েশন তার মৃত্যুর পরে যখন সেটা পাবলিশড হয় তখন সেই ধরনের পাবলিকেশনকে বলে পোস্থমাস পাবলিকেশন মানে আফটার ডেথ পাবলিকেশন দ্যাট ইজ ধর আজকে যদি আমি কোনো একটা বই লিখি অ্যান্ড ইফ দ্য বুক গেটস পাবলিশড আফটার মাই ডেথ দেন ইট উইল বি ডেসক্রাইবড এটা বলা হবে যে বইটা হচ্ছে পোস্থমাস পাবলিকেশন আফটার ডেথ পাবলিকেশন দ্য বুক ওয়াজ পাবলিশড আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য ক্রিয়েটার অ্যান্ড পোস্থমাসলি ইন ফ্রান্স ফলোয়িং দ্য লিবারেশন অফ ফ্রান্স অ্যাট সেন্ট এক্সপিউরিজ ওয়ার্ক হ্যাড বিন ব্যান্ড বাই উইচ ইউ রিজাইম অর্থাৎ যখন এক্সপিউরি বেঁচেছিলেন তখন তার বই তার লেখা এগুলো কিন্তু ফ্রান্সে ব্যান্ড ছিল নিষিদ্ধ ছিল আমরা দেখেছি দেখবি অনেকের আছেন তাসলিম নাসরিন যেমন বা আর অনেকে আছেন যাদের জীবনকালে তাদের বই তাদের নিজের দেশে প্রকাশিত হয় না সেগুলো কিন্তু প্রতিবন্ধকতা লাগিয়ে দেওয়া হয় বা সেগুলোকে ব্যান করে দেওয়া হয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এক্স্যাক্টলি যখন বেঁচে ছিলেন এক্সপিউরি যখন প্রথমবারের জন্য নাইনটিন তে বইটা পাবলিশড হয় সেটা কিন্তু তার দেশে পাবলিশড হয়নি সেটা পাবলিশড হয়েছিল তার দেশে তার মৃত্যুর পরে ক্লিয়ার দেখো নেক্সট চলে এসো কোনগুলো ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমি বলবো সামগ্রিকভাবে একটা আইডিয়া তৈরি করার জন্য আমরা অনেক কিছু ডিসকাস করব বাট যেগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট বা পরীক্ষার জন্য ভাইটাল আমি সেগুলো বলবো সেগুল
পরবর্তীকালে সামারিত আলোচনা করবই আমরা জাস্ট শর্টে এক লাইনে যদি বলি গল্পটা কি নিয়ে এই ইয়াং প্রিন্স ওই যে লিটিল প্রিন্স একজন ইয়াং প্রিন্স হু ভিজিটস ভেরিয়াস প্ল্যানেটস ইন স্পেস একাধিক প্ল্যানেট একাধিক অ্যাস্টরয়েডে সে কিন্তু ভিজিট করবে ইনক্লুডিং আর্থ আর্থও আসবে অ্যান্ড অ্যাড্রেস ইজ থিমস অফ লোনলিনেস ফ্রেন্ডশিপ লাভ অ্যান্ড লস এইগুলো হচ্ছে থিম অর্থাৎ এই লিটিল প্রিন্স তার নিজের অ্যাস্টরয়েড কোন অ্যাস্টরয়েডে সে থাকতো সেটা আমরা আলোচনা করব পরে যখন ডিটেল সামারি আলোচনা হবে সেই অ্যাস্টরয়েড যখন সে ত্যাগ করে বিভিন্ন অ্যাস্টরয়েডে ঘুরেছিল বিভিন্ন প্ল্যানেটে ঘুরেছিল আর্থে এসেছিল সেই সময়ে কোন কোন জায়গায় সে ভিজিট করেছে কোন কোন অ্যাস্টরয়েডে গেছে কোথায় কার সঙ্গে দেখা হয়েছে কোথায় কি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছে সমস্ত কিছুর বর্ণনা কিন্তু আমরা এই লিটিল প্রিন্স নভেলাতে পাবো এবং থিমটা কি এখানে লোনলিনেস ফ্রেন্ডশিপ লাভ লস এইগুলো হচ্ছে থিম এখানে মানে যেগুলো আমরা বলতে পারি আমাদের জীবনের মূল যে থিমগুলো মূল বিষয়গুলো বন্ধুত্ব ভালোবাসা লস লোনলিনেস মানে এই যে জীবন ভিত্তিক যেগুলো মানে যেগুলো জীবনের প্রতিনিয়ত প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমরা যে থিমগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োজনীয় থিম সেই থিমের উপর কিন্তু এই বইটা লেখা তাহলে এবার দেখ যদি এখানে এসে আমরা থামি যে জিনিসগুলো আমরা জানলাম অলরেডি প্রথম কথা অবভিয়াসলি এটা জনরাডা কি না নভেলা এটা প্রথম জেনেছি সেকেন্ড তথ্য যেটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে নাইনটিন ফর্টি থ্রিতে ইউএস দ্যাট ইজ ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে এটা প্রথমবার পাবলিশড হয় এপ্রিল মাসে ফ্রান্সে পরবর্তীকালে পাবলিশড হয় তা কারণ ফ্রান্সে এক্সপিউরির বই ব্যান্ড ছিল এবং ফ্রান্সে পাবলিশড হয় তার ডেথের পরে যেটা পোস্তমাস পাবলিকেশন এবং তারপরে যে তথ্যটা আমরা জানলাম যে যিনি লেখক তিনি একজন ফ্রান্স নেটিভ সিটিজেন এবং ফ্রান্সের একজন নেটিভ সিটিজেন এবং তার সঙ্গে তিনি এভিয়েশন সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত একজন ব্যক্তি এর থেকেও যেটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য আমরা জেনেছি যে বইটার স্টোরিটা কি বা স্টোরি লাইনটা কি একজন লিটিল প্রিন্স যে নিজের অ্যাস্টরয়েড ছেড়ে সেটাও প্রশ্ন উত্তর আমরা পাবো সামারির মধ্যে যে কেন নিজের অ্যাস্টরয়েড ত্যাগ করে এসেছিল নানা রকম অ্যাস্টরয়েডে ঘুরেছে নানা প্ল্যানেটে ঘুরেছে আর্তে এসেছিল এবং সেখানে এসে কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে কি কি শিক্ষা সে পেয়েছে কার সঙ্গে দেখা হয়েছে প্রত্যেকটা ক্রিয়েচার যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের কাছ থেকে কি কি শিখেছে সেই সমস্ত ডিসকাশন কিন্তু আমরা এই নভেলার মধ্যে পাবো ক্লিয়ার হয়েছে আর যে থিমগুলো এখানে ডিসকাসড হয়েছে সেই থিমগুলো হচ্ছে লোনলিনেস লাভ লস ফ্রেন্ডশিপ এটসেট্রা এই যে জিনিসগুলো যেমন আমি একটা জিনিস বলতে পারি এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য তোমাকে দিতে পারি যেটা পরবর্তীকালে পাবোই আমরা যখন মরাল লেসনগুলো ডিসকাস করব উনি বলবেন ওই লিটিল প্রিন্সের সম্বন্ধে আমরা জানবো লিটিল প্রিন্সের মুখ থেকে আমরা জানব যে পৃথিবীতে বেশিরভাগ মানুষ এমন আছে যারা শুধুমাত্র অর্থকে ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্স দেয় যারা বড় বাড়ি ওয়েলথ পাওয়ার পজিশন এইগুলো গুরুত্ব দেয় যাদের কাছে ফ্রেন্ডশিপ লাভ ফেলো ফিলিং কম্প্যাশন কাইন্ডনেস এগুলোর কোনো গুরুত্ব নেই এই যে থিমটা ধর এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু যে লিটিল প্রিন্স কিন্তু তার বর্ণনার মাধ্যমে এই থিমগুলোকে ডিসকাস করবে যাই হোক সেটাতে আমরা পরে আসবো ডিটেলসে যাতে করে এই সময় গুলিয়ে না ফেলি আমরা এই সময় যে জেনারেল ইন্ট্রোডাকশনগুলো দরকার আমাদের জানা এই যে জনরা পপুলারিটি থিম মাইল স্যাটায়ার অটোবায়োফিক্যাল এলিমেন্টস ওকেশন এইগুলো আমরা দেখে নিই একটুখানি দেখো নেক্সট চলে এসো ডিসপাইট ইটস স্টাইল অ্যাজ এ চিলড্রেন্স বুক নো ডাউট বইটা যদি আমরা আক্ষরিক অর্থে পড়ি বইটা যদি আমরা সারফেস লেভেল মিনিং বোঝার চেষ্টা করি বা গভীরে যদি না যাই আমাদের কিন্তু এটাকে মনে হবে একটা চিলড্রেন্স বুক একটা চিলড্রেন অ্যাডভেঞ্চার টেল বলে মনে হবে চিলড্রেন স্টোরি বলে মনে হবে ডেসপাইট ডেসপাইট মানে বুঝতে হবে যদিও আক্ষরিক অর্থে এটা স্টাইল চিলড্রেন্স বুকের মতো দ্য লিটিল প্রিন্স মেক্স পয়েন্ট পয়েন্ট ইন দ্য সেন্স ভাইটাল অবজারভেশন অ্যাবাউট লাইফ অ্যান্ড হিউম্যান নেচার যদিও আক্ষরিক অর্থে স্টাইলটা একটা চিলড্রেন্স অ্যাডভেঞ্চার টেলের মতন কিন্তু যদি একটু গভীরে গিয়ে আমরা পর্যালোচনা করার চেষ্টা করি অবজার্ভ করার চেষ্টা করি আমরা বুঝব কিন্তু এই বইয়ে প্রচুর এমন মন্তব্য আছে প্রচুর এমন অবজারভেশন আছে গুরুত্বপূর্ণ যেগুলো রিলেটেড টু হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড হিউম্যান নেচার সেন্ট এক্সপিউরি বিগ্যান রাইটিং দ্য লিটিল প্রিন্স ডিউরিং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু বুঝতে পারলে যেটা বলছিলাম কনটেক্সটা নিয়ে আলোচনা করব ডিউরিং সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আফটার জার্মানিজ ইনভেশন ইনভেশন মানে অ্যাটাক অফ ফ্রান্স হ্যাড ফোর্সড হিম টু গিভ আপ এভিয়েশন এই অ্যাটাকের ফলে তার যে প্রিয় এভিয়েশন সেক্টর তার যে প্রিয় জব তার যে প্যাশন বিমান ওড়ানো সেই জব তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল অ্যান্ড ফ্লি টু নিউ ইয়র্ক এবং তাকে নিউ ইয়র্কে গিয়ে শেল্টার নিতে হয়েছিল আমেরিকা থেকে তাকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল 
in addition to his tortuous thoughts of the war in europe line ta dekhbi tortuous thoughts of war in europe gota europe jol chilo second world war e jekhane manusher moddhe lorai hocchilo shreshthottho praman korar jonno jekhane shreshthottor map kati chilo kar hate koto ostro ache kar samurik shokti koto ta powerful bhebe dekh ekbar jekhane map kati howa uchit manushyo jatir moddhe shreshthottho arjon korar jonno মাপকাটি কোনগুলো হওয়া উচিত দয়া মায়া কম্প্যাশন ফেলো ফিলিং গ্রেটনেস সিম্পলিসিটি এগুলো মাপকাটি হওয়া উচিত অথচ আনফর্চুনেটলি সেই সময় ইউরোপে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য মাপকাটি ছিল যুদ্ধ অস্ত্র সামরিক শক্তি আনফর্চুনেট যেখানে পিপল ওয়ের অ্যাবসলিউটলি ক্যালাস ইনডিফারেন্ট টুয়ার্ডস ইচ আদার ফেলো ফিলিং নেই কম্প্যাশন নেই কাইন্ডনেস নেই অ্যাফেকশন নেই প্যাশন নেই একে অপরের প্রতি থিঙ্ক অফ হিরোশিমা নাগা সাকি একবার ভেবে দেখ যেখানে থাউজেন্ডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ পিপল ডায়েড উইদ ইন মোমেন্টস এই রকম একটা সময়ে কিন্তু লিখছেন এই গল্পটাকে এক্সপিউরি এবং অবধারিত আমরা বলতে পারি যে তার গল্পের মাধ্যমে কিন্তু তিনি এই জিনিসগুলোকে স্যাটারাইজ করবেনই এই জিনিসগুলোকে কিন্তু অ্যাটাক করাই হবে যে মনুষ্যত্বের জন্ম কেন হয়েছিল মনুষ্য জাতির অ্যাকচুয়ালি তাদের মধ্যে যে হিউম্যানিটি যেটা ন্যাচারালি এক্সপেক্ট করা যায় সেটা কীভাবে হারিয়ে গেছে সেই কথাগুলোই কিন্তু আমরা এই লিটিল প্রিন্সের বর্ণনার মাধ্যমে পাব লেট আস সি ইন অ্যাডিশন টু ইজ টর্চুয়াস থটস অফ দ্য ওয়ার ইন ইউরোপ হ্যাভিং টু লিভ ইজ হোমল্যান্ড অ্যান্ড নো লঙ্গার বিং এবেল টু ফ্লাই প্লেন্স অ্যাফেক্টেড হিম ডিপলি তিনটে জিনিস তাকে প্রভাবিত করেছিল ডিপলি প্রথম কথা তার যে প্রিয় জব তার প্যাশন যেটা ফ্লাইং প্লেন্স সেই প্যাশন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হয়েছিল দ্বিতীয় কথা তার হোমল্যান্ড সেই হোমল্যান্ড তাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল আর তৃতীয়ত এই যে ওয়ার্ল্ড ওয়ার সেকেন্ড বা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার যেটা আমরা বলছি তার যে যন্ত্রণাময় ব্রুটাল যে ঘটনাগুলো এইগুলো কিন্তু তাকে ডিপলি প্রভাবিত করেছিল এবং সেই কারণেই এই জিনিসগুলোর বিরোধিতা করার জন্যই এই জিনিসগুলোকে স্যাটারাইজ করার জন্যই তিনি কিন্তু এই নভেলা বেছে নিচ্ছেন এই চাইল্ড স্টোরি বেছে নিচ্ছেন এখানে ছোট্ট একটা কথা বলে রাখি উনি চিলড্রেনকে বেশি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছেন জেনারেলি আমাদের সোসাইটিতে কি করা হয় ও বাচ্চা ছেলে ও কি বোঝে যেখানে বাচ্চা ছেলেদেরকে দেখানো হয় যাদের ভ্যালিউ নেই ইম্পর্টেন্স নেই সিগনিফিকেন্স নেই যাদের নাকি বোধ বুদ্ধি নেই বিচার ক্ষমতা নেই বেবি চাইল্ডিস তারা যত ক্ষমতা যত ম্যাচিউরিটি নাকি গ্রোন আপদের মধ্যে থাকে কিন্তু কন্ট্রারেলি আমরা এই বইয়ে দেখব যে গ্লয়িফাই করবেন কিন্তু এই অথার চাইল্ডদেরকেই কারণ তাদের মধ্যে অ্যাটলিস্ট এই মানি রিলেটেড যে ডিফারেন্সগুলো পাওয়ার রিলেটেড যে ডিফারেন্স রিলিজিয়ান রিলেটেড ডিফারেন্স এই ডিফারেন্সগুলো কিন্তু তাদের মধ্যে নেই তাদের মধ্যে সিম্পলিসিটি আছে তাদের মধ্যে সারল্য আছে তাদের মধ্যে ইনকুইজিটিভনেস যেটা আমরা কিউরিয়সিটি বলি সেইগুলো আছে যেইগুলো এক্সপিউরির মতে গ্রোন আপদের চেয়ে অনেক বেটার যেহেতু গ্রোন আপদের মধ্যে তিনি এই জিনিসগুলো রিয়েলাইজ করেছিলেন যে ওয়ার্ল্ড ওয়ারে গ্রোন আপরা কি ম্যাচিউরিটি পরিচয় দিয়েছে যেখানে মিনিংলেসলি brutally in a very cruel manner millions and millions of people died is this the indication of maturity is this the sign of intelligence wisdom jodi etai intelligence wisdom ba maturity r chinno hoy protik hoy tale er che ei rokom maturity r kono proyojon nei er che immature childhood onek better er che er che jara amra bolchi simple absolute childhood is far better than these kind of mature people এই জায়গাটা কিন্তু হাইলাইট করবেন এখানে তাহলে দেখ অলরেডি আমরা জানলাম নাইনটিন ফর্টি থ্রি এপ্রিল ইউএসএ বইটা প্রথমবারের জন্য প্রকাশিত হয় রাইটার যিনি সেন্ট এক্সপিউরি তিনি একজন এভিয়েশন সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি একজন ফরাসি অধিবাসী থার্ড যেটা জানলাম যে যদিও আক্ষরিক অর্থে বইটা একটা চিলড্রেন্স অ্যাডভেঞ্চার টেল কিন্তু গভীর অর্থে এটা কিন্তু অনেক ডিডাকটিক লেসেন বা মরাল লেসেন আছে এবং কনটেক্সটা কোন সময় লেখা এটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন লেখা যে সময় তার যে প্রিয় এভিয়েশন সেক্টর সেই সেক্টর থেকে তাকে সুরে আসতে হয়েছিল তার দেশ তাকে বাধ্য হয়ে ত্যাগ করতে হয়েছিল জার্মানির অ্যাটাকের কারণে এবং তিনি যন্ত্রণা কাতর ছিলেন এই বিশ্বযুদ্ধের যে টর্চার ব্রুটালিটি ক্রুয়েলটির কারণে সেই সময়ে সেই সময়কার লেখা একটা স্টোরি এবং এর সঙ্গে জানলাম যে জনরাটা কি টাইপটা কি না এটা একটা নভেলা ফ্রেঞ্চ টাইটেলটা আমরা দেখলাম নাও লেট আস কাম টু দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ মন দিয়ে দেখবি পপুলারিটি নিয়ে আলোচনা করবো আমরা দ্য লিটল প্রিন্স এই লিটল প্রিন্স যে নভেলাটা জাস্ট ইম্যাজিন হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড ইন টু সেভারাল ল্যাঙ্গুয়েজেস বহু ল্যাঙ্গুয়েজে এটা ট্রান্সলেটেড হয়েছে অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন রেড বাই চিলড্রেন অ্যাডাল্টস এইথেইস অ্যান্ড রিলিজিয়াস পিপল পপুলারিটা বুঝতে পারছিস এইথেইস মানে নাস্তিক 
রিলিজিয়াস মানে আস্তিক চিলড্রেন অ্যাডাল্ট জেনারেলি আমরা দেখেছি কিছু কিছু বই হয় যেগুলো আমরা ধার্মিক বই বলি যেগুলো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের জন্য কিছু কিছু বই হয় যেগুলো নাস্তিকদের জন্য বই কিছু বই বাচ্চাদের জন্য হয় কিছু বই বড়দের জন্য হয় এই বইটার পপুলারিটি লেভেলটা দেখ এটা বাচ্চাদের জন্য বই এটা বড়দের জন্য এটা আস্তিক লোকেদের জন্য নাস্তিক লোকেদের জন্য এক কথায় সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষ সমস্ত এজ গ্রুপের মানুষ সমস্ত নেচার সমস্ত টাইপের মানুষের জন্য কিন্তু এই বইটা উপযোগ্য কারণ বইটা আলাদা করে কোনো দেশের কোনো জাতির কোনো বিশেষ ধর্মের ব্যক্তিদের জন্য লেখা নয় বই যেটা লেখা হয়েছে যে মরাল লেসেনগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ মানব জাতির কথা বলা হয়েছে যেখানে কোনো ক্লাসিফিকেশন ইন দ্য নেম অফ কাস্ট ইন দ্য নেম অফ জেন্ডার ইন দ্য নেম অফ রিলিজিয়ান ইন দ্য নেম অফ মানি এই কিন্তু ডিসক্রিমিনেশন নেই এবং সেই কারণেই বইটা এতটা পপুলার যদি বলি এই বইটা কাদের মধ্যে পপুলার ছিল অ্যামাং চিলড্রেন অ্যামাং অ্যাডাল্টস অ্যামাং এইথেইস অ্যামাং রিচ পিপল অ্যামাং পুয়ার অ্যামাং মেল ফিমেল এক কথায় এটা সবাইকার মধ্যে কিন্তু চরম জনপ্রিয় একটা বই তার মানে বুঝে নিতে হবে যখন সমস্ত দেশে সমস্ত ধর্মের সমস্ত জাতির সমস্ত লিঙ্গের ব্যক্তিদের মধ্যে বইটা বড় পপুলার হয় তাহলে বইয়ে যে বিষয়টা অ্যাড্রেস করা হয়েছে সেটা কোনো পার্টিকুলার একটা জাতি ধর্মকে নিয়ে অ্যাড্রেস করা নয় সেটা সমস্ত সমগ্র মানব জাতিকে নিয়ে অ্যাড্রেস করা কয়েকটা মরাল লেসেন যদি আমি বলি এই সময় বা আমি পড়া আলোচনা করব তাহলে বুঝতে পারবি যে এই মরাল লেসেন্সগুলো নট অনলি ফর ইন্ডিয়ান্স অর আমেরিকানস নট অনলি ফর হিন্দুজ মুসলিম খ্রিস্টানস নট অনলি ফর পুয়ার অর রিচ নট অনলি ফর মেল অর ফিমেল বাট অ্যাকচুয়ালি এই সমস্ত যে মরাল লেসেনগুলো যেগুলো এখানে দিয়েছেন এক্সপিউই আমাদেরকে সেটা সমগ্র মানব জাতির জন্য যেমন ধর যদি আমি মরাল লেসেন একটা জাস্ট ডিসকাস করি তাহলে তোর একটু বুঝতে সুবিধা হবে যেগুলো পেছনে আছে দেখবি পয়েন্ট নাম্বার করে সাতাশখানা মরাল লেসেন দেওয়া আছে তার মধ্যে আমি এক দুটো জাস্ট ডিসকাস করছি তাহলে তুই বুঝতে পারবি যেমন সতেরো নম্বর পয়েন্টটা যদি আমি বলি তখন তুই বুঝতে পারবি এই বইটা এথেইস্টের জন্য রিলিজিয়াস পিপলদের জন্য চিলড্রেন অ্যাডাল্ট মেল ফিমেল রিচ পুয়ার সবাইদের জন্য কেন বইটা মানি ডিস্ট্রাক্টস ইউ ফ্রম সিইং বিউটি এটা সাত নম্বর পয়েন্ট মানি সতেরো নম্বর আছে দেখবি মানি ডিস্ট্রাক্টস ইউ ফ্রম সিইং বিউটি প্রকৃত সুন্দরকে আমরা দেখতে পাই না কেন প্রকৃত সুন্দর থেকে আমরা বঞ্চিত থাকি কেন কারণ মানি আমাদেরকে ডিস্ট্রাক্ট করে যদি আমার চোখে কালো একটা পুটি বেঁধে দেওয়া হয় তাহলে আমার সামনে যদি কোনো সুন্দর জিনিসও উপস্থিত থাকে আমি কি সেটা দেখতে পাবো পাবো না এই কালো পটিটা হচ্ছে মানি মানি মানুষের চোখ বেঁধে দিয়েছে এবং এখানে দেখবি একটা লাইন আছে একটা এই ইনভার্ট কমার মধ্যে লাইন আছে যেটা আমরা এই লিটিল প্রিন্সের একটা লাইন সেখানে তুই বুঝতে পারবি যে মানুষদের মধ্যে কোন ভুলটা স্যাটায়ার করেছেন এখানে এক্সপিউরি আই নো এ প্ল্যানেট মানে এই লিটিল প্রিন্স যে বহু প্ল্যানেটে ঘুরেছে তার মধ্যে একটা প্ল্যানেটে সে এইরকম একটা লোকের সম্মুখীন হয়েছিল ওয়্যার দেয়ার ইজ এ সার্টেন রেড ফেস জেন্টেলম্যান যেখানে এইরকম একজন জেন্টেলম্যান বসবাস করতেন হি হ্যাজ নেভার স্মেলড এ ফ্লাওয়ার কোনো দিন ফুলকে পর্যবেক্ষণ করার ফুলের সুগন্ধকে বা ফুলের সুগন্ধ গ্রহণ করার সে কোনো দিনও কিন্তু ইম্পর্টেন্স দেয়নি সেটাকে দরকার মনে করেনি হি হ্যাজ নেভার লুক ট্যাট এ স্টার কখনো তারার দিকে চেয়ে থাকার প্রয়োজন মনে করেনি হি হ্যাজ নেভার লাভড এনি ওয়ান কাউকে কোনো ভালোবাসার প্রয়োজন মনে করেনি হি হ্যাজ নেভার ডান এনিথিং ইন ইজ লাইফ বাট অ্যাড আপ ফিগার্স শুধু ফিগার্স নিয়ে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে দেখবি ম্যাচিওর পিপলদের মধ্যে সারাক্ষণ শুধু কি নিয়ে আলোচনা হয় স্ট্যাটিস্টিক্স মানি রিলেটেড স্ট্যাটিস্টিক্স বিজনেস রিলেটেড স্ট্যাটিস্টিক্স সেন্সাস দেখবি সারাক্ষণ এই স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এত পার্সেন্ট লোক এত টাকা এত ভ্যালিউ এত দাম এত মূল্য সেন্সেক্স নিফটি এই ওই সেই শুধু ফিগার্স অ্যাড করে গেছে and all day he says over and over sara din ki bole oi red faced gentleman i am busy with matter of consequence babu eta hocche matter of consequence mane smelling a beautiful flower that is not a matter of consequence in front of this person but observing the beauty of star loving someone getting the love and affection of someone eglo na ki matter of consequence noy matter of importance noy matter of importance kon ta na gathering money and that makes him swell up with pride ei ni eshe gorbe kintu phule utheche gorbe phule utheche world er sobche dhoni byakti world er sobche powerful byakti e tokma gulo shekhane dekh ki sundor kotha ta bolechen dekh but he is not a man he is a mushroom bhadrosish mujhe re man kothay mushroom jemon dhire dhire phule ute swell kore ei lok to swell korche 
যে লোকটা জীবনে কোনোদিনও ফ্লাওয়ারের বিউটি এনজয় করলো না স্টারের বিউটি এনজয় করলো না কাউকে ভালোবাসল না ভালোবাসা পেল না শুধুমাত্র টাকা অ্যাড করে গেল নাম্বার অ্যাড করে গেল ফিগারে বেড়ে গেল সেই লোকটা আর মাশরুম মধ্যে পার্থক্য কি ভেবে দেখেছিস তাহলে এবার তুই বল এটাকে আদৌ একটা চিলড্রেন স্টেল বলা যাবে কি হ্যাঁ হয়তো ঘটনাগুলো যেগুলোর কথা বলছেন উনি যেভাবে বলেছেন সেটা কিন্তু একটা চিলড্রেন স্টেলের মতন মনে হবে যেমন ধর এই যে লিটল প্রিন্স বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বিভিন্ন মানুষ সঙ্গে তার দেখা হয়েছে এবং সেই বিভিন্ন মানুষ সঙ্গে তার দেখা হয়ে সে এই এই অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করেছে ঠিক গালিভার ট্রাভেল মনে করে দেয় গালিভার্স ট্রাভেলে ল্যামুয়েল গালিভার তো বিভিন্ন আইল্যান্ডে ঘুরেছে আইল্যান্ড অফ লিলিপুট আইল্যান্ড অফ ব্রবডিং ন্যাগ লাপুটা লাগনাগ জাপান বালনি বার্বি গ্লাবড্রব ড্রিব এই সমস্ত বিভিন্ন আইল্যান্ডে ঘুরেছে এবং বিভিন্ন আইল্যান্ডে ঘুরে কি কি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সেইগুলোই কিন্তু গালিভার্স ট্রাভেলে লেখা আছে কিন্তু তার মধ্যে যে গভীর স্যাটায়ারটা আছে সেটা কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে এবারে কেন গালিভার্স ট্রাভেলটা বাচ্চাদেরও বই ছিল বড়দেরও বই বাচ্চারা তারা শুধু আউটার লেভেল অ্যাডভেঞ্চারটার মজা নেবে আর যারা বড় যারা মেচিওর তারা কিন্তু এই হিডেন যে স্যাটায়ারটা হিডেন যে মরাল লেসেনটা সেটা কিন্তু উপলব্ধি করতে পারবে এক্স্যাক্টলি কিন্তু এই লিটিল প্রিন্স যত জায়গায় ঘুরবে যত লোকের সঙ্গে দেখা হবে সেই অবজারভেশনগুলো সেই এক্সপিরিয়েন্সগুলো এক্সপিরিয়েন্সেসগুলো র্যাদার সে যেমন শেয়ার করবে তার মধ্যে কিন্তু এই ইম্পর্ট্যান্ট মরাল লেসেনটা কিন্তু আছে আবার যেমন আরেকটা যদি মরাল লেসেন বলি দেখবি নাম্বার ওয়ানে দেওয়া আছে চেক করবি একবার ডোন্ট বি টু ফন্ড অফ নাম্বারস ম্যাচিওররা কী বলে বল দেখি ম্যাচিওররা খুব টু ফন্ড অফ নাম্বারস হয় কত নাম্বার পেলে কত রোজগার করো তোমার বাবা কত রোজগার করে তোমার বাড়িতে কজন কটা রুম আছে তুমি যে কোম্পানিতে চাকরি করো তুমি যে কোম্পানির মালিক তোমার আন্ডারে কতজন কাজ কর অ্যাজ ইফ যেন এই নাম্বারসগুলো জীবনে ম্যাটার করে দেখি পয়েন্টটা তাহলে বুঝতে পারবি গ্রোন আপস আর ভেরি ফন্ড অফ নাম্বারস গ্রোন আপসরা না এই নাম্বার নিয়ে পাগল তারা দেখবি লক্ষ্য করে আমার ছেলে এত নম্বর পেয়েছে নাইনটি আমার ছেলে পেয়েছে নাইনটি এই পয়েন্ট ওয়ান যে পার্থক্য এটা তাকে কিন্তু আনন্দ প্রদান করে মানে নাম্বারস ছাড়া তো একটু ভেবে দেখবি আই এম নট টেলিং দ্যাট নাম্বার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট বা এক্সপিরিও বলছেন না নাম্বার ইজ নট ইম্পর্টেন্ট বাট ওয়েন ইউ উইল ডাই ওয়েন ইউ উইল ব্রিদ ইউর লাস্ট ব্রেথ হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দিস নাম্বারস কটা বাড়ি কটা গাড়ি কত নম্বর কত অর্থ কত ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স কোনো সিগনিফিকেন্স আছে কি ভেবে দেখবি তো এলিজি লাইন যদি আমরা টেনে আনি দ্য বোস্ট অফ হেরাল্ড্রি দ্য পম্প অফ পাওয়ার অল দ্যাট বিউটি অ্যান্ড ওয়েলথ এভার গেভ লিডস বাট টু দ্য ইনএভিটেবল আওয়ার মনে আছে সব কিছু তো সেই একদিকে নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে ইনএভিটেবল আওয়ার অখণ্ডনীয় মুহূর্ত দ্য মুমেন্ট অফ ডেথ দ্য পাথস অফ গ্লোরি লিড বাট টু দ্য গ্রেভ দ্যাখ গ্রোন আপস আর ভেরি ফন্ড অফ নাম্বারস ওয়েন ইউ টেল দেম যদি কোনোদিন কোনো বড়দেরকে কি বলা হয় বাচ্চা ছেলে যদি বড়ে বলে অ্যাবাউট আ নিউ ফ্রেন্ড যে সে একটি নতুন বন্ধু বানিয়েছে দে নেভার আস্ক কখনো জিজ্ঞেস করবে না দেখবি দ্যাট শুড বি আস্ট সাচ এজ হোয়াট কাইন্ড অফ ভয়েস ডাজ ই হ্যাভ তোমার যে নতুন বন্ধু তার গলার আওয়াজ কীরকম ডাজ ই কালেক্ট বাটারফ্লাইজ সে বাটারফ্লাই কালেক্ট করে কি না এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেসই করবে না ইনস্টেড কি জিজ্ঞেস করে দেখ হাউ ওল্ড ইজ হি কত বয়স দেখ নাম্বার হাউ মাচ মানি ডাজ ইজ ফাদার আর্ন তার বাবা কত রোজগার করে দেখেছিস মানে বড়দের প্রশ্নের মধ্যেই কিন্তু কোনটা ম্যাটার করে বল দেখি নাম্বার পরিসংখ্যান ছাড়া নাম্বার ছাড়া তারা কোনো কিছু ইম্পর্টেন্স দেয় না দে রিয়েলি ডু ইম্যাজিন দিস ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ডিসকাভার হোয়াট সর্ট অফ পার্সন হি ইজ বড়রা মনে করে এটাই কোনো একটা মানুষকে বিচার করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায় ফিগার ওপর বেস করে আনফর্চুনেটলি দিস ইজ ইনকারেক্ট আজকেও তুই ভেবে দেখ আজকেও ভেবে দেখ যখন আমরা বিশ্বের শক্তিশালী দেশ কে বা কোনটা দুর্বল দেশ কোনটা ডেভেলপিং নেশন কোনটা আন্ডার ডেভেলপ নেশন কোনটা এইগুলো যখন বিচার করার চেষ্টা করি সেখানে মনুষ্যত্ব মানুষের গুণ মানুষের কোয়ালিটি মানুষের ট্যালেন্ট মানুষের প্রতিভা এইগুলোকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় না জিডিপি গ্রস ডেভেলপমেন্ট পয়েন্ট বা সামথিং কিছু আছে এটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয় কোনো একটা যখন টেলিভিশন শো শোয়ের যখন গুরুত্ব বিচার করি সেই শোটা কতটা ভালো কতটা বুদ্ধি শিক্ষা দিচ্ছে আমাদেরকে কতটা মরাল লেসন দিচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নয় টিআরপি টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট যার টিআরপি যত বেশি সেই টেলিভিশন শোটা তত হিট বেশি ভেবে দেখেছিস এরকম প্রত্যেকটা সেক্টরে বলতে পারি আমরা কোন স্কুলটা বেশি বেটার কোন স্কুলে কি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে মরাল লেসন দ্যাট ইজ নট ইম্পর্টেন্ট ওই স্কুলে এবছর বোর্ডের ফার্স্ট হয়েছে ওই স্কুলে এবছর দশটা ছেলে স্টার মার্কস পেয়েছে ওই স্কুলে
যেটা অ্যান্টনি সরি এক্সপিউরি সেন্ট এক্সপিউরি যিনি ক্রিয়েটার যিনি অথর যিনি নভেলার লেখক তিনি কিন্তু তার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এগুলো উপলব্ধি করেছেন এবং সেইগুলোই কিন্তু এই লিটিল প্রিন্স আর ন্যারেটারের মাধ্যমে তিনি বলাবেন এখানে বুঝতে পারছিস মরাল লেসেনগুলো এই মরাল লেসেনগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখব যেমন দেখ আরও একটা মরাল লেসেন যদি আমরা ডিসকাস করি এখানে পয়েন্ট নাম্বার সেভেন এগুলো আমি পরে ডিসকাস করবই আমি এতগুলো কথা এখানে ডিসকাস করছি একটাই কারণে বোঝানোর জন্য যে এটা কিন্তু একটা সিম্পল চিলড্রেন স্টেল নয় যেমন সাত নম্বর পয়েন্টটা দেখ ইটস লোনলি ওয়েন ইউ আর অ্যামাং পিপল টু এপিগ্রামের মতন লোকের ভিড়ে আছো তুমি তবু তোমার নিজেকে লোনলি মনে হতে পারে ভুল বলছি কথাটা নিজে ভেবে দেবি তো ফ্রান্সিস বেকান বলে একজন বিখ্যাত এসেইস্ট ছিলেন ইংরেজি লিটারেচারের তিনি এক জায়গায় বলেছিলেন অফ ট্রাভেল তার এসেতে ম্যাগনা সিভিট ম্যাগনা সলিটিউডো ল্যাটিন ফ্রেজ যত বড় শহর তত বড় একাকিত্ব অনেক সময় দিয়ে আমার মনে হয় যে আমরা ভিড়ের মধ্যে আছি প্রচুর লোক আমাদের চারিপাশে আছে তবু নিজেদের কিন্তু লোনলি ফিল হয় দেখবি আগে পয়েন্টটা কি বলা হয়েছে সামটাইমস ইউ ক্যান ফিল জাস্ট অ্যাজ লোনলি ইন এ রুম ফুল অফ পিপল অ্যাজ ইউ ডু ওয়েন ইউ আর কমপ্লিটলি অ্যালোন যখন রুমের মধ্যে প্রচুর লোকের মধ্যে তুমি ঘেরা হয়ে আছো তখন তোমার নিজেকে কিন্তু একা মনে হতে পারে সো লার্ন টু বি ইউর ওন ফ্রেন্ড নিজের বন্ধু হতে শেখো যদি নিজের বন্ধু হতে পারো কোনো দিনও কিন্তু তোমার লোনলি মনে হবে না অ্যান্ড ফোকাস অন দোজ হু এনশিওর ইউ নেভার ফিল লোনলি এবং তাদের উপর গুরুত্ব দাও তাদেরকে জীবনে গুরুত্ব দাও যাদের টাকা পয়সা আছে সম্পত্তি আছে পাওয়ার আছে পজিশান আছে নয় যারা তোমায় কখনো লোনলি ফিল করতে দেবে না পেয়েছিস এগুলো বল আমাকে চিলড্রেন স্টেল না ইম্পর্টেন্ট ভ্যালুয়েবল মরাল লেসেন ডিডাকটিক লেসেন আসলে কি জিনিস তো গল্পটা খুব সিম্পল কথাই বলি এই লিটিল প্রিন্স নিজের অ্যাস্ট্রয়েড ছেড়ে স্পেসে আরও যে একাধিক অ্যাস্ট্রয়েড আছে আরও প্ল্যানেট আছে ইনক্লুডিং আর্থ সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরবে এবং সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরে তার যে অভিজ্ঞতাগুলো সে অর্জন করবে সেইগুলো ন্যারেটারের সঙ্গে সে শেয়ার করবে এবং এই অভিজ্ঞতাগুলোর মাধ্যমেই আসলে আমাদের কিন্তু এক্সপিউরি ভাইটাল যে মরাল লেসেনগুলো সেগুলো আমাদের প্রদান করবেন বুঝতে পারছো কথা নেই কি বলছি লেট আস কাম টু দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য সেকেন্ড প্যারাগ্রাফ অফ দ্য ইন্ট্রোডাকশন পার্ট দ্য লিটিল প্রিন্স হ্যাজ বিন ট্রান্সলেটেড ইন্টু সেভারেল ল্যাঙ্গুয়েজেস অ্যান্ড ইট হ্যাজ বিন রেড বাই চিলড্রেন অ্যাডাল্টস এথেইস্ট অ্যান্ড রিলিজিয়াস পিপল থ্রু আউট হিস্ট্রি থ্রু আউট হিস্ট্রি এটাও বুঝবি আবার থ্রু আউট হিস্ট্রি মানে নাইনটিন তে লেখা হয়েছে সেই সময়কার ব্যক্তিরা পড়েছে সেই সময় গল্পটা ইম্পর্টেন্ট ছিল বা গল্পটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল অ্যাট্রাকটিভ ছিল কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আজকে টু গল্পটার আকর্ষণ হারিয়েছে গল্পটা অ্যাট্রাকটিভনেস হারিয়েছে সেটা কিন্তু আমরা পপুলার থ্রু দ্য হিস্ট্রি বলতে পারবো না যেটা চিরকাল সমানভাবে কিন্তু জনপ্রিয় সেটাকে আমরা বলতে পারবো থ্রু দ্য হিস্ট্রি পপুলার অর্থাৎ এটা ইউনিভার্সাল বই কোনো সময়কার নয় কোনো পার্টিকুলার দেশের নয় কোনো পার্টিকুলার বয়সের মানুষের নয় কোনো লিঙ্গের নয় প্রত্যেকের কাছে বইটা কিন্তু প্রত্যেক যুগের মানুষের বইটা কাছে কিন্তু বইটা গুরুত্বপূর্ণ দেখো দ্য স্টোরি ইটস পপুলারিটি রিসাইডস ইন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ইট ইজ মোর দ্যান এ চিলড্রেন স্টেল এইটা এই পপুলারিটি নির্ভর করছে কিছু জিনিস তো এটা চিলড্রেন স্টেলের চেয়েও বেশি কিছু শুধু চিলড্রেন স্টেল হলে কিন্তু এতটা পপুলারিটি এই বইটা অর্জন করতে পারতো না দেখো লোকর দেখো পরে কি বলা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ অ্যান অ্যাডভেঞ্চারাস বয় ইনভাইটস পিপল টু অ্যানালাইজ দ্যাট ট্রু নেচার মানুষ নিজের নেচারটা সম্বন্ধে জানতে পারবে সেন্ট এক্সপিউরি লিভড ইন এ কনটেক্সট মন দিয়ে দেখবি এবারে ওকেজেনটা পাবি যে কেন লিখেছেন এটা সেন্ট এক্সপিউরি লিভড ইন এ কনটেক্সট অফ ওয়ার অ্যান্ড ডেসপেয়ার তিনি যে সময়কার মানুষ সেটা যুদ্ধের সময় সেটা হতাশা নিরাশা যন্ত্রণা কষ্টের সময় মেন ফট ইচ আদার টু প্রুভ দেয়ার পাওয়ার সেই সময় ম্যাচিওর মেনরা কেন লড়াই করছে জাস্ট টু প্রুভ পাওয়ার কে কত শক্তিশালী এটা প্রমাণ করার জন্য অ্যান্ড এস্টাবলিশ এম্পায়ার্স অফ হেটরেড মানে ঘৃণার ওপর ভিত্তি করে তারা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে চেয়েছিল সেই রকম সময়কার সেই বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মানুষ হচ্ছেন কিন্তু সেন্ট এক্সপিউরি হাওয়েভার ইন দ্য মিডিল অফ দিস ডিস্ট্রাকশন হি শোড আস এ লাইট হি বলতে এখানে এক্সপিউরি এই ধ্বংসের সময় এই অন্ধকার সময়ও কিন্তু একটা আলোর আমাদের কিন্তু দিশা দেখিয়েছিলেন এক্সপিউরি তার এই বইয়ের মাধ্যমে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য টানেল টানেল মানে কি জিনিস তো গুহা বা গহর মানে বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে মানুষ কিন্তু একটা অন্ধকার গুহার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল এবং সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে যেখানে চারিদিকে যন্ত্রণা কষ্ট ব্রুটালিটি হিংসা অন্ধকার হতাশা নিরাশা সেই অন্ধকার টানেলের মধ্যেও কিন্তু আলোর একটা উৎস এই বইটা 
যেটা আমাদের দেখিয়েছিলেন মানব জাতির সামনে নিয়ে এসেছিলেন এক্সপিউরি থ্রু অ্যান ইন্সপায়ারিং ন্যারেটিভ দ্য লিটল প্রিন্স রিমাইন্ডস আস অফ দ্য ইনোসেন্স দ্যাট শুড প্রিভেল উইদ ইন আওয়ার সেলফস লিটল প্রিন্স যার মাধ্যমে আসলে দেখাতে চেয়েছেন যেটা এক্সপিউরি যে ইনোসেন্সই আসল কথা দেবী সবচেয়ে ধনী বাড়ির যদি একটা বাচ্চা ছেলেকে আট মাস কি এক বছরের সবচেয়ে দরিদ্র বাড়ির ছেলের সঙ্গে রেখে দেওয়া হয় তাদের কোনো ইস্যু থাকবে না তার আনন্দে খেলবে যদি হিন্দু মুসলিমদের দুটো সন্তানকে একসঙ্গে রেখে দেওয়া হয় তার আনন্দ খেলবে যদি পাওয়ারফুল অ্যান্ড পাওয়ারলেস যদি ব্রাহ্মণ অ্যান্ড এ অ্যান্ড আনটাচেবল সেই সম্প্রদায়ের দুটো বাচ্চা ছেলেকে যদি একসঙ্গে রেখে দেওয়া হয় তাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না যত সমস্যা কাদের মধ্যে দেখ গ্রোন আপদের মধ্যে কারণ তাদের কাছে সিগনিফিকেন্ট কি নাম্বার পাওয়ার পজিশন অ্যাট এনি কস্ট যে কোনো মূল্যে আসুক না কেন তাদের কাছে কিন্তু এইগুলো ইম্পর্টেন্ট ভেবে দেখ এই ইনোসেন্সটা এখানে হাইলাইট করেছেন উনি বলছেন মানব জাতিকে যদি পুনরায় সেই গোল্ডেন এজে ফিরে যেতে হয় তাহলে এই চাইল্ড লাইক ইনোসেন্স ফিরিয়ে আনতে হবে না হলে কিন্তু এই রকম ডেস্ট্রাকশন আর ডেজোলেশনই কিন্তু মানব জাতির মধ্যে এক্সিস্ট করবে নাথিং এলস দেখো দেয়ার আর সেভারাল লেসেন্স উইচ উই শুড প্র্যাকটিস ইন আওয়ার ডেলি লাইফ এই নভেল এই নভেলার মধ্যে একাধিক মরাল লেসেন আমাদেরকে প্রদান করেছেন যেগুলো আমাদের ডেইলি লাইফে প্র্যাকটিস করা উচিত দ্য লিটল প্রিন্স ড্রজ আনফ্ল্যাটারিং পোর্ট্রেট আনফ্ল্যাটারিং মানে যেখানে তোষামত করা হয়নি মানে বাস্তব চিত্রটা অফ গ্রুন আপস অ্যাজ বিং হোপলেসলি ন্যারো মাইন্ডেড বড়রা কতটা ন্যারো মাইন্ডেড হয় সংকীর্ণ মানসিকতা সেটা এখানে তিনি তুলে ধরেছেন ইন কন্ট্রাস্ট এর ঠিক উল্টোটা চিলড্রেন চিলড্রেন কাম টু উইজডাম থ্রু ওপেন মাইন্ডেডনেস তাদের মন কিন্তু উদার হয় ওপেন মাইন্ডেড হয় তারা সংকীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন হয় না অ্যান্ড উইলিংনেস টু এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ড জগৎকে জানার মানে কুপমণ্ডুক নয় তারা দেবী এখন যদি এটা তোরা নিজেরও এক্সপিরিয়েন্স করেছে নিশ্চয়ই কেউ যদি ফটোগ্রাফি পছন্দ করে নানা জায়গায় ঘুরে নানা ছবি তোলে নিয়ে যদি এসে কোনো দিন রিলেটিভদের বলে যে আমি এই পাঁচ দিন ছবি তুললাম এত নতুন জিনিস জানলাম এত নতুনভাবে চোখ ক্যামেরার চোখের মাধ্যমে কত জিনিসকে দেখলাম কত জিনিস জানলাম দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন পাঁচটা দিন সময় নষ্ট করলে কেন সময় নষ্ট করলে পড়লে কাজে লাগতো নাম্বার পেতে নাম্বার পেলে কি হবে নাম্বার পাওয়াটাও কিন্তু তাদের জ্ঞানের জন্য নয় চাকরি পাওয়ার জন্য অর্থ উপার্জন করার জন্য তাহলে এই যে উইলিংনেস টু এক্সপ্লোর জগৎকে দেখা জগৎকে চেনা চেনা গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে জগৎকে চেনার চেষ্টা করা পরিসংখ্যানের বাইরে সংখ্যার বাইরে গিয়ে এটাই কিন্তু বড়দের মধ্যে নেই যেটা ছোটদের মধ্যে আছে উইলিংনেস টু এক্সপ্লোর দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড দেম অ্যান্ড উইদিন দেম সেলস ছোটরা তাদের বাইরের যে জগৎ নিজের ভেতরের যে জগৎ দুটোকে তারা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে বড়দের মধ্যে কিন্তু এটা নেই তারা সেই গড্ডালিকা প্রবাহে সেই নদীর স্রোত যেমন একমুখী বড়দের মধ্যে কিন্তু সেই ম্যাচিওর পার্সনের মধ্যে সেই একমুখী একটা জার্নি আমরা লক্ষ্য করি না তারা নিজেদের ভেতরটাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে না তারা বাইরের দুনিয়াটাকে এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করে ওই যে ওই রেড ফেস জেন্টেলম্যানটার কথা ভাব কোনো দিনও স্টার দেখেনি কোনো দিনও ফুলের গন্ধ উপভোগ করেনি আজকে মুম্বাইয়ের একটা ধর আইটি সেক্টরে চাকরি করা উচ্চ পদস্থ কর্মচারী জীবন ভেবে দেখ হয়তো পরিসংখ্যানের দিক থেকে তার বাড়ি আছে ফ্ল্যাট আছে তার আন্ডারে কত কর্মচারী আছে তার অর্থ আছে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আছে গাড়ি আছে কিন্তু ভেবে দেখবি ফুল কি প্রকৃতি কি তারা সৌন্দর্য কি লাভ হওয়া কি দেখ ওকে ওবে সবাই করে কিন্তু সেটা বাধ্য হয়ে করে জেনুইন লাভ কি সিনসিয়ার লাভ কি সেগুলো কোনোদিনও কিন্তু তাদের বোঝার ক্ষমতাও নেই আর সময়ও নেই এই যে পার্থক্যটা গ্রোন আপদের সঙ্গে চিলড্রেনদের এই পার্থক্যটা কিন্তু এখানে দেখিয়েছেন দ্য মেন থিম অফ দ্য ফেভেল ফেভেল যেহেতু এটা একটা কাল্পনিক স্টোরি যেহেতু এই রকম লিটল প্রিন্স তো কোনো অন্য অ্যাস্ট্রয়েড থেকে এসে নানা অ্যাস্ট্রয়েডে ঘুরছে নিয়ে আর্তে এসছে এটা তো আর বাস্তব গল্প হতে পারে না এটা একটা ফেভেল একটা কাল্পনিক স্টোরি ইমাজিনারি স্টোরি যে মেন থিমটা এই কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমে তিনি এক্সপ্রেস করতে চেয়েছেন সেটা হলো কি ইন দ্য সিক্রেট দ্যাট আ ফক্স টেলস দ্য লিটল প্রিন্স টেক্সট থেকে একটা লাইন আছে একটা ফক্সের সঙ্গে দেখা হয়েছিল লিটল প্রিন্সের সেই ফক্স তাকে কিন্তু বলেছিল এটা সেন্ট্রাল লাইন যদি বলি আমরা সেন্ট্রাল থিম অফ দিস নভেলা এই প্রত্যেকটা এটা আমরা আগে বলেছিলাম আগের ক্লাসেও প্রত্যেকটা পোয়েম বলো কি তোমার নভেল বলো কি ড্রামা বলো তার সেন্ট্রাল থিম কিন্তু কয়েকটা লাইনের মধ্যে লেখা থাকে যদি ম্যাকবেদে দেখবি যদি আমরা চার পাঁচটা লাইনের কথা উল্লেখ করি তাহলে কিন্তু ম্যাকবেদের গল্পের সেন্ট্রাল থিম আমরা বুঝবো যেমন ফেয়ার ইজ ফাউল ফাউল ইজ ফেয়ার দ্যার ইজ নো আর্ট to find minds construction in the face badhar ei line ta jeta macbeth bole chulo after the death of lady macbeth life is a
সেখানে দেখবি যে লাইনগুলো বললাম দ্য পাথস অফ গ্লোরি লিড বাট টু দ্য গ্রেভ ওই লাইনের মাধ্যমে কিন্তু আমরা গোটা এলিজি থিম সম্বন্ধে একটা আইডিয়া কিন্তু আমরা পাবো এক্স্যাক্টলি এই নভেলার মেন থিম কি এটা কিন্তু আমরা এই লাইনের মধ্যে বুঝতে পারবো যেটা ফক্স বলছে লিটিল প্রিন্সকে কি বলেছ দেখবি কি সুন্দর লাইনটা দেখ আন্ডাই করে রাখবি এমনি তো টেক্সট পড়ার সময় দেখবো এই লাইনটা পরীক্ষার জন্য ভাইটাল লাইন একটা ইট ইজ ওনলি উইথ দ্য হার্ট দ্যাট ওয়ান ক্যান সি রাইটলি হোয়াট ইজ এসেন্সিয়াল ইজ ইনভিজিবল টু দ্য আইজ কি সুন্দর কথাটা দেখ গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেগুলো হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় জেনারেলি আমরা ভাবি যে অর্গ্যান আমাদেরকে দেখতে সাহায্য করে তার নাম হচ্ছে চোখ কিন্তু এখানে ফক্স কি অ্যাডভাইস দিয়েছে লিটিল প্রিন্সকে আসলে ফক্স কি লিটিল প্রিন্সকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন সেন্ট এক্সপিউরি মানব জাতিকে এই অ্যাডভাইসটা দিচ্ছেন যে কোনো জিনিস যেটা এসেন্সিয়াল যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় চোখ দিয়ে কোনো মানুষকে আমরা সাকসেসফুল কখন বলবো যদি তার ড্রেস ব্র্যান্ডেড হয় যদি তার ব্যাংক ব্যালেন্স বড় হয় যদি তার বাড়ি গাড়ি থাকে মান সম্মান খ্যাতি পাওয়ার পজিশন থাকে তবে গিয়ে আমরা তাকে ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন দ্য সোসাইটি বলবো কিন্তু হয়তো অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে একজন ভিকিরি তার চেয়েও কিন্তু সমাজে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার কিন্তু অবদান আছে এবার এটা কি চোখ দিয়ে দেখা যায় নাকি এটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় দ্য লাভ অফ এ মাদার দ্য লাভ অফ এ ফাদার দ্য লাভ অফ এ ব্রাদার টুয়ার্ডস এ সিস্টার টুয়ার্ডস হার সিস্টার ভাইস ভার্সা যে কোনো রিলেশনশিপ যদি বলি সেই রিলেশনশিপের গভীরতা সেই রিলেশনশিপের যে ইমোশন প্যাশন অ্যাফেকশন চোখ দিয়ে দেখা যায় কি চোখ দিয়ে দেখা যায় কি তাহলে যে যা কিছু গুরুত্বপূর্ণ সেটা কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেটা হার্ড দিয়ে উপলব্ধি করতে হয় এটাই মেন থিম এই নভেলার আনফর্চুনেটলি গ্রোন আপসরা সেইগুলোকে গুরুত্ব দেয় যেগুলো চোখ দিয়ে দেখা যায় কিন্তু চিলড্রেন দেখবি বাচ্চা ছেলেরা কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় যেগুলো সেগুলো গুরুত্ব দেয় না তারা গুরুত্ব দেয় কোনগুলোকে যেগুলো তাদের কাছে হৃদয়ের চোখের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ইম্পর্টেন্ট যেমন ভেবে দেখবি যদি আজকে আমার কাছে দুটো বন্ধু নির্বাচন আজকে ইন দ্য সেন্স গ্রোন আপ কন্ডিশনে বলছি এ আর বি দুজন বন্ধু দুজন বন্ধুর মধ্যে আমি কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করব দুজনই আমার কাছে অচেনা মনে করো একজন একটা ভাঙা চোরা সাইকেল নিয়ে এসছে আর একজন একটা ল্যাম্বর গিনি নিয়ে এসছে অবভিয়াসলি আমার অ্যাট্রাকশন কিন্তু থাকবে বেশি ওই ল্যাম্বর গিনি নিয়ে আসা ছেলেটির প্রতি কারণ কি আমি সেখানে চোখ দিয়ে গুরুত্ব বিচার করছি চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করছি গ্রোন আপ হৃদয় দিয়ে অনুভব করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি সেখানে চোখ দিয়ে কি দেখছি যে এই ছেলেটির অর্থ বেশি আছে এর সঙ্গে আমি সেলিব্রেট বেশি করতে পারবো এর সঙ্গে আমি অবশ্যই এনজয় বেশি করতে পারবো কিন্তু বাচ্চা ছেলেদের দেখবি যদি তাকে একটা দামি জিনিস এনে দেওয়া হয় কিন্তু সে কিন্তু তার কাছেই মায়ের কাছেই বারবার ছুটে যাবে তার পরিচিত লোকগুলোর কাছেই বারবার যাবে কারণ সে কিন্তু চোখ দিয়ে গুরুত্ব বিচার করে না সে হৃদয় দিয়ে গুরুত্ব বিচার করে এই লাইনটা আবার দেখবি দিস ইজ দ্য সেন্ট্রাল লাইন ইট ইজ ওনলি উইথ দ্য হার্ট ওনলি আবার ইট ইজ ওনলি উইথ দ্য হার্ট দ্যাট ওয়ান ক্যান সি রাইটলি একমাত্র হৃদয়ের চোখ দিয়ে যে দেখে সেই কিন্তু সঠিক দেখে হোয়াট ইজ এসেন্সিয়াল যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ জীবনে ইজ ইনভিজিবল টু দ্য আইজ সেগুলো চোখ দিয়ে দেখা যায় না আজকে ভেবে দেখো আমরা যখন বলছি যে আমেরিকা ইজ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল নেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আমরা কিসের ভিত্তিতে বলছি বল আমাকে দেখবি যখন মাপকাঠি করা হয় যে কেন আমেরিকা সবচেয়ে পাওয়ারফুল নেশন দুনিয়াতে কতগুলো দেখবি প্যারামিটার হচ্ছে প্রথম কথা তাদের অস্ত্র শস্ত্রের ভাণ্ডার তাদের মিসাইল তাদের পরমাণু বোমার ভাণ্ডার হাইড্রোজেন বোমের ভাণ্ডার দ্বিতীয় কথা জিডিপি তৃতীয় কথা হচ্ছে তাদের যে ইনকাম গ্রস ইনকাম যেটা বলছি অ্যাভারেজ ইনকাম প্রত্যেকটা ব্যক্তির তারপরে আমরা দেখি লাইফস্টাইল তারপরে দেখি হচ্ছে তাদের অবশ্যই যে নেশনের কন্ডিশন এর ভেবে দেখ এগুলো সবগুলো কিন্তু চোখ দিয়ে দেখা যায় অত দেখা যেতে পারে এমন অনেক গরিব দেশ আছে দুনিয়াতে যাদের মধ্যে হয়তো মানবিকতা দয়া মায়া অনেক বেশি সেটা কি দেখতে হয় সেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেটা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় এটাই ডিফারেন্স বিটুইন দ্য গ্রোন আপ অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন উনি ওটাই এখানে হাইলাইট করেছেন আসলে যে সময় উনি লিখছেন গল্পটা ভেবে দেখ সেই সময় কেমন চারিদিকে মৃত্যুর হাহাকার চারিদিকে ব্লাডশেড চারিদিকে হেটরেড অ্যাটমসফিয়ার অফ একটা হেটরেড বিচার বিরাজ করছে চারিদিকে তিনি মিস করছেন সেই চাইল্ডহুডে ইনোসেন্সটাকে সেই কারণেই তিনি এই গল্পের মাধ্যমে সেই চাইল্ডহুড স্টেজের সঙ্গে গ্রোন আপ স্টেজের যে কন্ট্রাস্ট সেটা দেখাচ্ছেন এবং চাইল্ডহুড স্টেজটাই যে কারেক্ট সেটা এখানে হাইলাইট করার চেষ্টা করছেন এই লিটিল প্রিন্স নভেলার মাধ্যমে বলে গেছে তাহলে দেখ অলরেডি আমরা ডিসকাস করলাম মাই
যে যেই সময়ে তিনি বিরাজ করতেন বা যেই সময়কার লেখক তিনি সেই সময়টা যেহেতু তাকে প্রভাবিত করেছিল সেই সময়টার কারণেই কিন্তু তিনি এই গল্পটা লিখেছেন আরও যদি কিছু অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টস আছে লেটার সি ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইংলিশ ভার্সেন্স অফ দ্য নভেলা ওয়ের পাবলিশড ইন নাইনটিন এটা তো আগেই বললাম ক্রিটিক্স ওয়ার আনশিওর হোয়াট টু মেক অফ লিটিল প্রিন্স প্রথম দিকে ক্রিটিক্সরা বুঝতে পারছিলেন না তারা এই লিটিল প্রিন্সকে কি জাতীয় গল্প বলবেন এটাকে চিলড্রেন্স টেল বলবেন না ইম্পর্টেন্ট ভাইটাল ডিডাকটিক লেসেন আছে ডিডাকটিক নভেলা বলবেন প্রথম দিকে তাদের মধ্যে কিন্তু একটা ক্লিয়ারিটি ছিল না ক্ল্যারিটি ছিল না রাদার দেখো পরে মেনি ক্রিটিক্স ডিউ প্যারাল বিটুইন দ্য ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড ইভেন্টস অফ দ্য লিটিল প্রিন্স অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ ইটস অথার বহু ক্রিটিক কিন্তু যে ন্যারেটার আছেন এই গল্পের মধ্যে লিটিল প্রিন্স বা ন্যারেটার তাদের গল্পের সঙ্গে কিন্তু অথার সেন্ট এক্সপিউরির জীবনের অনেক ঘটনার মিল তারা খুঁজে পান দেখা যাক কোন মিলগুলো হু রোড দ্য বুক ওয়াইল লিভিং ইন নিউ ইয়র্ক যিনি লিখেছিলেন বইটা অর্থাৎ এক্সপিউরি হ্যাভিং ফ্ল্যাড দ্য টার্ময়েল অফ ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ইন ফ্রান্স ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু এর সময় ফ্রান্সে যেহেতু অশান্তি চলছিল সেহেতু তিনি ইউএসএ পালিয়ে গিয়েছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটিতে ছিলেন এবং সেই অথারের সঙ্গে এই গল্পের যে দুজন চরিত্র মেন ক্যারেক্টার ন্যারেটার আর লিটিল প্রিন্স অনেক মিল কিন্তু তারা খুঁজে পেয়েছেন দেখে নিই আমরা এই জায়গাটা আন্ডারিং করে রাখবো একটুখানি অটোবায়োগ্রাফিক্যাল এলিমেন্টস শর্ট কোয়েশ্চেন পড়তেই পারে প্রথম মিল লাইক দ্য ন্যারেটার সেন্ট এক্সপিউরি ওয়াজ এ পাইলট হু এক্সপিরিয়েন্সড এ প্লেন ক্র্যাশ ইন ডেজার্ট লিবিয়া অর্থাৎ এই গল্পের যে ন্যারেটার দেখানো হবে একটা প্লেন ক্র্যাশের ফলে তিনি সাহারা ডেজার্টে গিয়ে কিন্তু উপস্থিত হচ্ছেন এক্সাক্টলি আমরা যদি সেন্ট এক্সপিউরির জীবনটা একটু ক্লোজলি ঘাঁটি আমরা দেখব তিনি তার এভিয়েটার জীবনে তিনিও কিন্তু প্লেন ক্র্যাশের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং কিন্তু তিনিও ডেজার্টে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ডেজার্টের নামটা তার জীবনে ছিল লিবিয়া আর এখানে যে বইটা দেখানো হয়েছে গল্পটা সেখানে সাহারা ডেজার্ট তাহলে প্রথম কম্পারিজন সেকেন্ড কম্পারিজন সেকেন্ড কম্পারিজন তো এখান থেকে বলতে পারি আমরা যে দ্য ন্যারেটার ওয়াজ অলসো এ পাইলট বিলংগিং টু দ্য এভিয়েশন সেক্টর and the author saint expiry was also a pilot and he also belonged to the aviation sector next je comparison ta dekhbi his wife consuelo ekhane mone hote pare je expiry er wife er kotha amra anchi keno autobiographical elements dekhate gele kintu eta ante hobe his bolte ekhane obviously the author narrator by little prince noy his wife consuelo is also said to have had erratic behavior erratic behavior in the sense immoral behavior সিমিলার টু দ্যাট অফ দ্য প্রিন্সেস রোজ এই গল্পে যে লিটিল প্রিন্সের কথা বলছি তার লাভ অ্যাফেয়ার ছিল একটা রোজের সঙ্গে এবং সেখানে সেই রোজকে তিনি মিথ্যে বলতে দেখেন এবং তার ফলে কিন্তু তার মনে দুঃখ পান এই লিটিল প্রিন্স একই রকম যেটা আমরা পরে সামারি যখন পড়বো বা ডিটেলসে যখন টেক্সট পড়বো তখন দেখতেই পাবো ঠিক সেরকমই ঘটনা কিন্তু আমরা দেখেছিলাম একটা বেটার স্টোরি কিন্তু আমরা দেখব এক্সপিউরির সঙ্গে তার ওয়াইফ কনসিউলার তাহলে যেমন করে লিটিল প্রিন্সের সঙ্গে রোজের সম্পর্কের মধ্যে একটা তিক্ততা আমরা দেখব এক্স্যাক্টলি ইন রিয়েল লাইফ অলসো কনসিওলো অ্যান্ড এক্সপিউরি তাদের বৈবাহিক কনজুগার লাইফও কিন্তু প্রবলেম ছিল দেখবে দাস দ্য ন্যারেটার অ্যান্ড দ্য প্রিন্স হ্যাভ বিন ভিউড অ্যাজ এক্সপ্রেশনস অফ ডিফারেন্ট অ্যাসপেক্টস অফ সেন্ট এক্সপিউরি হিমসেলফ অর্থাৎ সেন্ট এক্সপিউরি নিজের জীবনে যা যা অনুভূতি বা যা যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গিয়েছিলেন যা যা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছিলেন সেইগুলোই কিন্তু আমরা অনেকবার দেখব এই লিটিল প্রিন্স আর ন্যারেটারের জীবনেও অর্থাৎ অটোবায়োফিক্যাল এলিমেন্টস কিন্তু আছে দ্য লিটিল প্রিন্স ওয়াজ ট্রান্সলেটেড ইন টু মোর দ্যান টু হান্ড্রেড ফিফটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ক্যান ইউ ইম্যাজিন ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্য পপুলারিটি অফ দিস বুক টু হান্ড্রেড ফিফটি ল্যাঙ্গুয়েজেস ইট ওয়াজ অলসো অ্যাডপ্টেড ইন টু রেডিও প্লেস ফিল্মস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অপেরাজ অ্যান্ড থিয়েটার এটা নাটক রূপে মঞ্চে দেখানো হয়েছে ফিল্ম রূপে এটাকে দেখানো হয়েছে রেডিও প্লেস দেখানো হয়েছে এবং আড়াইশোর উপর ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এটা ট্রান্সলেট হয়েছে দ্য মেন থিম অফ দ্য লিটিল প্রিন্স ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ লুকিং বিনিথ দ্য সারফেস ওপরের যে দৃশ্যগুলো আমরা দেখি সেটা না দেখে তার গভীরের দৃশ্যটাকে দেখার যে ক্ষমতা এটাই হচ্ছে মেন থিম অর্থাৎ চোখ দিয়ে দেখা নয় হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করা এটাই হচ্ছে মেন থিম যে ফক্স যে অ্যাডভাইসটা দিয়েছিল লিটিল প্রিন্সকে ইট ইজ দ্য ফক্স হু টিচেস দ্য প্রিন্স টু সি ওয়ান্স হার্ট ইনস্টেড অফ জাস্ট উইথ ওয়ান্স আইস যেটা বললাম একটু আগে আনফর্চুনেটলি মোস্ট অ্যাডাল্টস হ্যাভ ডিফিকাল্টি ডুইং দিস অ্যাডাল্টদের মধ্যে কিন্তু এই ডিফিকাল্টিটা আছে তারা চোখ দিয়ে দেখে তারা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারে না দ্য লিটিল প্রিন্স রিপ্রেজেন্টস দ্য ওপেন মাইন্ডেডনেস অফ চিলড্রেন হি ইজ এ ওয়ান্ডার 
হু রেসলেস লাস্ট কোয়েশ্চেন বাচ্চারা যেমন দেখবি কুপমন্ডুক নয় এক্সপ্লোর করে দুনিয়া প্রচুর কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে অ্যান্ড ইজ উইলিং টু এনগেজ দ্য ইনভিজিবল যেটা চোখ দিয়ে দেখা যায় না সেটাকে দেখার চেষ্টা করে সিক্রেট মিস্ট্রিজ অফ দ্য ইউনিভার্স গভীর যে কত মিস্ট্রি আছে কত সিক্রেট আছে দুনিয়ায় সেগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করে দ্য নভেল সাজেস্ট দ্যাট সাচ ইনকুইজিটিভনেস দ্যাট ইজ কিউরিয়াস মাইন্ডেডনেস ইজ দ্য কি টু দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড হ্যাপি হ্যাপিনেস জীবন হ্যাপিনেসের জন্য নাম্বার ফ্যাক্টর নয় এই ইনকুইজিটিভনেসটা এই যে এক্সপ্লোর করাটা সিক্রেট মিস্ট্রিজ অফ দ্য ইউনিভার্সকে জানা ইনভিজিবলকে অবজার্ভ করা এটাই হচ্ছে হ্যাপিনেস আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর সিক্রেট বা কি যেটা গ্রোনা প্রা আনফর্চুনেটলি বোঝে না অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই উই সি দ্যাট সো মেনি রিচ পিপল সো মেনি পাওয়ারফুল অ্যান্ড ম্যান অফ পজিশন দে আর অলসো কমিটিং সুইসাইড ইফ নাম্বারস মেক পিপল হ্যাপি দেন দে আর অবভিয়াসলি দ্য মোস্ট হ্যাপি দ্য দ্য হ্যাপিয়েস্ট পার্সন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড সো ওয়াই ডু দে কমিট সুইসাইড বিকজ দ্যাট ইজ নট দ্য সিক্রেট অর দ্য কি অফ হ্যাপিনেস অর সাকসেস ইন লাইফ অ্যাকর্ডিং টু এক্সপিউরি দ্য সাকসেস দ্য কি টু সাকসেস ইজ ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিজ ইনভিজিবল থিংস ট্রাইং টু এক্সপ্লোর দ্য সিক্রেট দ্য মিস্ট্রিজ অফ দ্য ইউনিভার্স দিস ইনকুইজিটিভনেস এইগুলো হচ্ছে কিন্তু সিক্রেট অফ হ্যাপিনেস সিক্রেট ইন অর্ডার টু অ্যাটেইন হ্যাপিনেস ইন লাইফ তাহলে মেইন যে জিনিসগুলো আইডিয়াগুলো আজকে আমরা কভার করলাম ইন্ট্রোডাকশন পোর্শন থেকে যেগুলো কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমি বলছি মন্দির শুনে নিবি যে মাইল স্যাটায়ার আছে ডিডাকটিক টোন আছে জনরাটা হচ্ছে নভেলা পাবলিকেশন ডেটটা পপুলারিটিটা থিম কি এবং অটোবেল এলিমেন্টস আর কনটেক্সট অফ দ্য নভেলা বা অকেশনটা কি লেখার এই পয়েন্টগুলো যদি বুঝতে পেরেছি তাহলে নিশ্চয়ই আইডিয়া তৈরি হবে আমাদের যে এটা শুধু একটা চিলড্রেন টেল নয় এটা তার ভেতরে কিন্তু অনেক বড় কিন্তু এর গুরুত্ব বা অনেক ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এর এর যে সিগনিফিকেন্সটা অনেক বেশি তীব্র অনেক বেশি ইন্টেন্স ক্লিয়ার হয়েছে ইন আর নেক্সট ক্লাস উইল অবভিয়াসলি ডিসকাস দ্য সামারি সামারির চেয়েও যেটা বড় হবে সামারিটা তো আমরা টেক্সট করবই তার চেয়েও যেটা ইম্পর্টেন্ট হবে যে কোন কোন মরাল লেসেনগুলো এখানে দেখবো বা কি জাতীয় শর্ট কোয়েশ্চেন এখান থেকে হতে পারে সেগুলো আমরা দেখব আজকে থেকে কোন কোন শর্ট কোয়েশ্চেন যেমন সেন্ট এক্সপিউরি সম্বন্ধে আমরা কি জানলাম বইটা কবে পাবলিশড হয়েছিল কোথায় পাবলিশড হয়েছিল কোন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রথম পাবলিশড হয়েছিল তার সঙ্গে হচ্ছে থিমটা কি নভ জনরাটা কি পপুলারিটা কীরকম অটোমোবাইল কনটেক্সট কোনো আছে কি না আর এই নভেলাটা লেখার পেছনে ওকেজেনটা কি দ্যাট ইজ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্য ডিস্টারবেন্স ইন দ্য মাইন্ড অফ এক্সপিউরি দ্য রিয়েলাইজেশন অফ এক্সপিউরি দ্যাট হি রিয়েলাইজড দ্যাট মানি অর দ্য নাম্বার দ্যাট ইজ নট ওনলি সিগনিফিকেন্ট দ্য ইনোসেন্স অফ দ্য চিলড্রেন দ্য ইনোসেন্স উইচ উই অবজার্ভ ইন দ্য হার্ট অফ দ্য চিলড্রেন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সিগনিফিকেন্ট এবং তার সঙ্গে ওই ফক্সের যে অ্যাডভাইসটা ওটাই সেন্ট্রাল থিম ইট ইজ ওনলি উইথ দ্য হার্ট দ্যাট ওয়ান ক্যান সি রাইটলি what is essential is invisible to the eye bhalo kore kintu ei line ta dag di rakhbi it is the central line of this novella